السلام علیکم میں ہلو دوستو میں زلیکا ارفان زلیکا اس کچن ڈاٹ کوم سے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل آئیکن ہے تو آل نوٹفیکیشنز پر کلک کریں ایسا کرنے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی وہ بھی فری میں اور ریسپی اچھ لگے تو لائک ضرور کیجئے گا چلی دیکھتے ہیں آج کی ریسپی تو چلیے آج ہم بناتے ہیں ایک بہترین سی ڈش جس کا نام ہے پرانس پولاو جھنگا پولاو بہت ہی ڈیلیشیس ہے کوکلی بن جاتی ہے ایزی بھی ہے میں تو اسے کوکنٹ جو ناریل کی چٹنی آتی ہے سپیشلی میں سی فوڈز کے لیے بناتی ہوں اس کے ساتھ سرف کروں گی ویسے اس کی ریسپی لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے آپ وہاں چیک کر لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ آدھا کلو جھنگے ہیں چھیلے ہوئے ہیں بیچ میں سے رگ نکالی ہوئی ہے دو تین پانی سے دھو لیا نتار کر میں نے سائپ پر رکھ دیا تھا اب میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اسے نمک ڈال دیجئے سواد انوصار آدھا چھوٹے چیک کا چمچ ہلدی پاؤڈر دو چھوٹے چیک کے چمچ کشمیری لال مرچ پاؤڈر یہ کم یا زیادہ آپ اپنے سواد انوصار ڈال سکتے ہیں آدھا چھوٹے چیک کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر دو یا تین ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ویسے میں تین ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈھائی بھی ڈال سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون نیمبو کا رس ڈال دیجئے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیجئے اور ڈھاک کر تقریباً پندرہ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ دیجئے آپ چاہیں تو فرج میں بھی رکھ سکتے ہیں ڈھاک کر جب تک جھینگے میرینیٹ ہو رہے ہیں یہاں میں یہ جو ناریل کی چٹنی بنا لیتی ہوں جو میں سپیشلی سی فوڈز کے لیے بناتی ہوں یہ بنا کر میں ایک باؤل میں نکال کر سائٹ پر رکھ دیتی ہوں ویسے اس کی ریسپی لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے آپ وہاں چیک کر لیجئے گا ایک پتیلی لیجئے اس میں تھوڑا تیل ڈالیے میں تھوڑا زیادہ ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ پلاو میں تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے تیل دو تیج پتہ ڈال دیجئے ایک دال چینی دو چار کالی میری اور دو چار لونگ ہلکا تڑتڑا جانے دیجئے جب تڑتڑا جائے تو تین میڈیم سائز کی پیاز لمبی کٹی ہوئی باریک ڈال دیجئے اور اسے فاسٹ آنچ پر فرائی کیجئے آپ نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی اچھا میں ثابت زیرہ ڈالنا بھول گئی تو آدھا چھوٹے چائے کا چمچ زیرہ بھی ڈال لیتی ہوں اس میں میری مٹی کی ہانڈی ہے تو میں لوور میڈیم پہ رکھ کے کر رہی ہوں آپ فاسٹ پہ ہی کیجئے گا آگے میں سارے جو بھی میجرمنٹس گیس کے ریلیٹڈ دوں گی وہ آپ کے نارمل ہانڈی کے حساب سے ہی دوں گی جب کچھ دیر میں پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ڈال دیجئے چار میڈیم سائز ٹماٹر باریک کٹے ہوئے میں نے اس کے چھیل نکال لیے یہ ڈال کر آپ تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک میڈیم آج پر فرائی کیجئے یا تب تک فرائی کیجئے جب تک تھوڑے نم نہیں ہو جاتے جب ٹماٹر نم ہو جائے چھ سات منٹ کے بعد تو سائٹ پر ہم نے جو میرینیٹ کرا ہوا پرونز رکھا ہے جھنگے وہ سارے ڈال دیجئے مسالے کے ساتھ اب اس میں ہم مسالے ایکسٹرا کچھ ڈالیں گے نہیں کیونکہ یہ سارے مسالے ڈالے ہوئے ہی ہیں اس میں ایک ساتھ ہی چلیے اب مکس کر دیجئے بہت اچھے سے اور میڈیم آنچ پر آپ اسے دو سے تین منٹ تک پکنے دیں بار بار چلاتے رہیے اسے ہاں ہلکا سا لگے پانی ڈالنے جیسا تو ڈال دیجئے ویسے میں نے یہاں ون فورتھ کپ جتنا پانی ڈالا ہے اور ڈال کر مکس کر رہی ہوں اور تقریباً دو سے تین منٹ تک پکا رہی ہوں چکھ لیجئے نمک اور مرچ کم لگے تو نمک بھی ایڈجسٹ کر لیجئے مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں ڈال دیتی ہوں آپ چاہیں تو لال مرچی کا پاؤڈر کم لگ رہا ہے تو اپنے سواد انوسار اب اس سمے آپ ڈال سکتے ہیں ڈال کر مکس کر لیجئے چولہے کو کر دیجئے سلو آج جب دو سے تین منٹ ہو جاتی ہے اور ڈھاک کر اسے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ تک پکنے دیں سو دیٹ مسالے بھی بھون جائیں گے یہ جو جھنگے ہیں اس کا پانی نکلے گا اسی میں یہ سوک جائیں گے مسالے خود بخود پک جائیں گے اس میں اور ٹماٹر بھی بہت اچھے سے گل جائیں گے بارہ چودہ منٹ ہو جائے تو کھول لیجئے اچھا بیچ میں ایک سے دو بار آپ کھول کر چلا لیجئے گا ہاں میں نے ایک سے دو بار چلا لیا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا تیل چھوٹ گیا ہے مسالہ بھون چکا ہے چولے کو کر دیجئے فاسٹ آنچ اچھا میرے چاول باسمتی جو ہیں وہ سوا دو کپ کے لیے ہے میں نے تو وہی کپ میں ڈبل ڈال رہی ہوں پر ڈبل سے تھوڑا کم ڈال رہی ہوں مطلب سوا دو کا سوا ساڑھے چار ہونا چاہیے تو میں چار کپ ہی ڈال رہی ہوں پانی خوب ساری باری کٹی ہوئی کوتھ میر ڈال دیتی ہوں اور چار چھے ہری مرچیاں لمبی لمبی کاٹ کر سلٹ مار کر ڈال دیتی ہوں آپ یہ کم بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ سپائسی آپ کو نہیں چاہیے تو اب آپ چاہیں تو آدھا ٹی سپون جتنا نیمبو کا رس ڈال سکتے ہیں آپشنل ہے اور نمک ڈال دیجئے چاولوں کے بھاگ کا 
और फास्ट आंच पर ढाक कर रहने दीजिए सो दैट जल्दी उबाल आ जाए इसमें चलिए ये सवा दो कप चावल है इसे मैंने दो तीन पानी से धो लिया और थोड़ा सा पानी में रख दिया जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक बासमती है ये जो मेरा मेजरिंग कप था जिससे मैंने चावल मेजर किया था वो 220 सौ बीस एम एल का है और वही कप से मैंने इसमें पानी डाला है चलिए उबाल आ चुका है अब मैं चावल को नितार कर इसमें सारों को डाल देती हूँ जो भी पतीली में यहाँ वहाँ लगे हो वो सारों को डाल दीजिए कोई भी चीज़ को वेस्ट मत कीजिए मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आँच पर पकने दीजिए आप तब तक पकाएं जब तक चावलों का पानी ऑल द मोस्ट सूख नहीं जाता ये देखिए ऑल द मोस्ट कुछ देर बाद ये पानी ड्राई आउट हो चुका है तो अब मैं इसे स्लो कर देती हूँ और ढाक कर तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने रहने देती हूँ दम पर चलिए 10-12 मिनट के बाद एक बार खोल कर चला लीजिए चावलों को हल्के हाथों से बहुत ज़्यादा ऐसे चलाइएगा मत फिर से ढाक कर दम पे रहने दीजिए पाँच से छः मिनट सो दैट बहुत अच्छे से सूख जाए पानी चलिए पाँच से छः मिनट हो चुके हैं खोल लीजिए चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे एक बार चला लीजिए हल्के हाथ से इसे फोड़ना कहते हैं चावलों को अगर आप फोड़ोगे नहीं ना तो नीचे जो चावल है वो ज़्यादा पक जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएंगे तो फोड़ लीजिए चावलों को हल्के हाथ से चला लीजिए और इसे फिर सर्विंग बाउल या प्लेट में निकाल लीजिए तो ये हो गया रेडी हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस टेस्टी झिंगा पुलाव मैं इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं इसे कुछ सी फूड की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा तो ये थी आज की रेसिपी अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ अल्टूदेन टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय